Стартовые игры Спартака на Кубке Содружества меньше, чем когда-либо позволяют угадать реальные очертания будущей команды. Романцев очень доволен своими новичками. А Дмитриевский, начинавший матч со Славией основным либера, и Грановский, выше на позиции левого хавбека, еще не стали, да и не могли стать органичными частями команды. Показательно, что первый гол был организован футболистами, взаимопонимание которых давно и надежно отлажено. Баранов технично укоротил длинную диагональ Кофтуна, Булатов в касании забросил мяч на пятачок, а Титов ударил в противоход. Романцев сделал ставку на прошлогоднюю основу, и в двух полевых линиях из трех футболисты нуждаются не в обкатке связей, а в восстановлении игрового тонуса. Предмет романцевских опытов линии обороны, которая не получила в игре со Славией должной нагрузки. Василюк уловил момент и пробил в штангу, но этот волнующий эпизод был смазан за оперативной памяти двумя следующими моментами на противоположной стороне. Вышедший на второй тайм узбекский нападающий Лесметов сначала вкусил от плода удачного перехвата Митревский и утвоил счет. А потом вовремя открылся под мягкую передачу Булатова и вогнал мяч в ближний угол. Результат был сделан. Тунастырный Василюк своим голом на последней минуте словно напомнил Романцеву, что реконструкция обороны следует уделить больше внимания. С какой установкой Романцев выпускал на второй тайм? Ну, играть впереди и забить, конечно. Вот вы сегодня очень много жестикулировали, что-то показывали партнерам. Как вот понимание находится вот у вас на поле? Ну, здесь ребята очень да, высокого класса. Они видят и дают хорошие пасы.